On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on vous présente une vidéo « Do it yourself ». Donc, on va faire un coffre à outils pour mettre dans vos classes. On avait publié l'année dernière euh, un article sur le blog avec des étiquettes, mais on s'est dit, comme on recevait beaucoup de questions, comment on l'avait construit, qu'on allait faire une vidéo pour vous présenter les étapes euh, qu'on a fait l'année dernière. Pour faire ce « Do it yourself » là, il faut tout d'abord un coffre. Mm -hmm qu'on vous montre présentement à l'écran. <rire> Parce qu'on a comme déjà fait le coffre, donc on a oublié de filmer le avant. On s'excuse. On s'excuse. Ensuite, il vous faut euh, des petites étiquettes. Donc voici nos nouvelles étiquettes qu'on a sorties sur le blog récemment pour mettre dans les tiroirs. Et de la peinture en arrêt au sol. Nous, on a choisi la blanche, mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Ça va être super beau. Puis les étiquettes, on va mettre le lien dans la barre info juste en bas. On a quatre modèles d'étiquettes, donc on en a trois. Ben, en fait, c'est tous des modèles Cactus, mais vous pouvez les télécharger gratuitement sur notre blog. La première étape pour faire votre coffre à outils, c'est d'enlever les tiroirs pour pas qu'il y ait de peinture dessus quand vous allez l'appliquer. c'est d'aller dans un endroit euh, bien aéré, puis d'appliquer la peinture sur le coffre. Je ne sais pas si on va ressembler. Non, l'espace, je n'avais pas semblé. Non, je n'avais pas semblé. Sinon, ça fait une texture bizarre. il faut la laisser sécher environ 20 minutes, mais ça dépend vraiment euh, des autres types de peinture. Finalement, la troisième étape, c'est vraiment de découper les étiquettes et de les mettre dans les tiroirs en les collant avec un papier collant. Que tout ça c'est fait, bien, vous pouvez aller mettre à l'intérieur du coffre euh, les différents items que vous avez besoin d'utiliser dans vos classes. Euh, on se fait souvent demander si les crayons entrent bien dans les, selon la grandeur du coffre. C'est sûr que pour ce qui est des crayons un peu plus longs comme les stylos ou les crayons à mine, il faut les mettre en diagonale dans les tiroirs parce qu'ils ne rentrent pas en profondeur, euh, en longueur, mais ça ne cause pas de problème. Puis non. On peut ranger plein de matériel et être enfin organisé dans nos classes. Alors, on a créé cet outil-là parce qu'on euh, a vu passer ça sur Instagram et on trouvait ça vraiment une bonne idée parce que souvent, quand on est prof, on a plein de choses qui traînent sur notre bureau et on ne sait pas euh, où le classer. Mm -hmm. Donc, on a créé des tiroirs pour classer les aimants, les gommes à effacer, les post-it de différentes tailles, des crayons. Euh, on a aussi les punaises, euh, les sachettes. <rire> et donc, on a tout ce qui traînait, en fait, on a créé un espace pour le ranger. Alors, on espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous envoyer des photos de vos coffres à outils. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye! Bye.